月齢が9から11ヶ月頃の離乳食の進め方についてお伝えしていきます3回食に進める目安は離乳食の時間が規則正しくなり生活リズムが整ってきたささみ肉、赤身魚、卵、乳製品などさまざまな食材を食べてみた食べる量が少しずつ増えてきた3から5ミリ程度のものを舌で潰しながら食べられるこのような様子が見られるようになってきたら3回食に進めてみましょう離乳食のタイミングは授乳のリズムに沿って授乳の直前に取り入れるのが基本となります母乳やミルクは離乳食の後に与えこの他に母乳は赤ちゃんが欲しがるだけミルクの場合は1日2回程度与えます食事のリズムを大切にして生活のリズムを作っていきましょうまたお子さんが離乳食を食べるときは大人も一緒に食べて美味しく食べる様子を見せてあげましょう赤ちゃんが初めて見る食べ物に対して警戒してしまい恐怖心から食べられないこともあります家族など親しい人が美味しそうに食べていると安心して食べることができるので大人も一緒に食べて食の楽しさを共有していくことが大切です。離乳食後期になると離乳食はどのように変わっていくのか見ていきましょう。月齢が9から11ヶ月頃になると赤ちゃんは歯茎で潰して食べたり前歯でかじって食べたりすることができるようになります。お口の発達に合わせて離乳食もバナナくらいの硬さ5から8ミリくらいの大きさを目安に変えてあげてくださいおかゆは全がゆから南半が目安となります全がゆは5倍がゆのことでお米と水を1対5の割合で炊いたおかゆのことです全がゆに慣れてきたら後期の終盤には南半に進めていきます全がゆから南半へ間の形態にうまく調整しながら進めてみてください。食べ方のポイントを4つお話しします。1つ目に、食べやすさ、薄味に気をつけて、家族の食事から上手に取り分けてあげましょう。例えば、ひき肉やブロッコリーなど、口の中でまとまりにくく、赤ちゃんにとって食べにくい食材は、とろみをつけたり、肉団子状にすると食べやすくなります。また、味付けは、大人の3分の1から2分の1が目安です。これからは大人の食事から取り分けてママやパパと同じものを食べるようになっていきます。これを機に家族みんなの食事も見直してみましょう。二つ目、食べさせてあげるときには丸みのある離乳食用のスプーンを赤ちゃんの下唇の上に乗せて上唇が閉じるのを待つようにして食べさせてあげてください。三つ目に、手づかみ食べをたくさん体験させてあげましょう。今は前歯でかじり取りながら一口の大きさや噛む力加減を学んでいく時期です。手づかみ食べをすることで目と口と手を同時に使いながら食べ物の大きさ、硬さ、食感、温度などを学んでいきます。食べこぼしや汚れが気になるときは椅子の下に新聞紙やシートを敷いたり食事をひっくり返されないように少量ずつ取り分けるなどしてゆったりとした気持ちで見守ってあげてください。4つ目にお菓子やジュースは食の進みが悪くなるので安易に与えないように気をつけましょう。1回あたりの目安量についてお話しします。記載の分量はあくまで目安です。食欲や食事の量には個人差があるのでお子さんの状況に応じて調整してみてください。食事を用意する際には、ご飯、パン、麺類などの主食と、肉、魚、大豆製品、卵などの主菜、野菜やキノコ、海藻などの副菜を組み合わせるように意識しましょう。また、手づかみ食べしやすいメニューがおすすめですが、すべてを手づかみ用にする必要はありません。薄切りやスティック状にした野菜、細長くしたパンやおにぎりなど何か一品でも良いので添えてみましょう。離乳食後期になると豚や牛の赤身のひき肉、サンマ、サバのような背が青いお魚も取り入れられるようになります。また、鉄やビタミン D が欠乏しやすい時期です。赤身の肉や魚、レバー、大豆製品など鉄を多く含む食品を積極的に取り入れたり、
、調理の時に牛乳の代わりに育児用のミルクを使用するなど工夫してみましょう。ビタミン D はお魚やキノコ類全般に多く含まれています。離乳食を進めるにあたって注意が必要な食材があります。食中毒の恐れのある生の肉や刺身などは避け、また、蜂蜜や黒砂糖は満1歳まで与えないでください。食塩や砂糖、香辛料が多い食品にも注意が必要です。加工品には食塩や添加物が多く含まれています。また、香辛料の強い香りや刺激は、素材の味や香りを打ち消してしまうので、使わない方がいいでしょう。誤飲や窒息の恐れのあるかまぼこ、こんにゃくなど弾力が強い食品やナッツや豆のように丸くて硬い食品は注意が必要です。また、そば、エビ、カニ、ピーナッツのようにアレルギンが含まれる食品はこの時期は控えて慎重に進めましょう。離乳食の量が足りているのか食べ過ぎていないか心配な時は、成長曲線で確認してみましょう。体重の増加が緩やかになる時期ですが、発育曲線のカーブに沿っていれば、心配しすぎる必要はありません。焦らず赤ちゃんのペースに合わせて進めていきましょう。ご覧になってのご質問や、栄養士へのご相談は、保健センターまでお気軽にお問い合わせください。ご覧になってのご質問や栄養士へのご相談は保健センターまでお気軽にお問い合わせください。